ele luta desde a época que vale tudo, era chamado de freestyle, né, né Johnny? Fala aí. É isso aí, cara. E, e pra quem não conhece ainda realmente a fera, vamos dar uma lembrada recente. Olha essa imagem. É isso aí, é trabalho, né, Johnny? É isso aí, já que você falou, um detalhe importantíssimo daquela luta né, no Maracanãzinho, onde o atleta veio a ter um choque e fraturou a perna daquela forma, né? Uma situação inevitável, foi um ato que cometeu, mas acontece, faz parte do trabalho, né? E falar da luta do início em cima freestyle, na, na verdade, pô, eu tô me sentindo, você falando dessa forma, eu tô me sentindo um vovô, né, cara? Não pode, né, cara? Eu sou um garoto, mas eu sei que eu compensei naquela época, época antiga, viu? Que pra vencer tu tinha que fazer três lutas no evento, só existia assim. Pô, mas eu me sinto feliz, né? O meu início foi só com derrotas, derrotas e derrotas. Na verdade, eu fui crescendo em cima das derrotas. Minha derrota difícil também foi com o Takanori Gomi, pô, mas eu tava no início. Tem com ele, pô, acho que ali fez eu pensar o que eu queria da minha, da minha vida, da minha carreira. Porque, pô, bicho, eu tomei uma surra que era pra dar em 10 momentos o cara deu só em mim. No início, né? Foi o início da minha carreira. Pô, sinto vontade de lutar com ele, com certeza. Mas, sei lá, eu quero lutar, continuar lutando, crescendo, aprendendo com a galera. Eu tenho muito que evoluir ainda, tenho muito que crescer. Na tua trajetória no mundo da luta, qual foi a importância do mestre Luiz Alves? Cara, o mestre Luiz Alves na minha vida não serviu só como um treinador, cara. Ele foi um grande pai, um irmão, um cara que me ajudou quando eu precisei, me deu os esporros quando eu precisei, me puxou a orelha quando eu vacilei. Um pai, né? Um grande pai, tem no meu coração. Vou sempre levar o nome do senhor, mestre Luiz Alves. Eu posso estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, mas minha bandeira sempre vai ser Luiz Alves. Hoje você carrega também uma outra bandeira, a bandeira da Nova União. O que, é que significa estar trabalhando com essa galera forte, uma galera que tem história na luta de chão e você é um dos caras responsáveis pelo treino de luta em pé na, na, na academia, em feras como, como o José Aldo Júnior tem tido treinamentos com você. O que, é que representa você estar na Nova União hoje em dia? Cara, pra mim é uma honra imensa poder falar do meu trabalho na Nova União, né? Na verdade, a Nova União sempre foi interligada com a Box Time, né? Sempre rolou essa parceria do mestre Luiz Alves com a Nova União. O Dedé sempre foi amigo, já é amigo do Luiz, pessoal há mais de 20 anos. E eles sempre treinaram junto, essa parceria já, já existia, né? E na, na minha chegada foi só para somar. Eu consegui difundir o Muay Thai lá na Academia Nova União. Porra, faço parte do treinamento, do, do, dos frutos que é o José Aldo. Não só o José Aldo, como o Marlon Sandro. É, porra, toda a galera da Nova União que eu não me recordo lá. Porra, todo mundo, todo mundo. Eu tenho certeza que no Muay Thai a galera conseguiu difundir comigo, do meu estilo, com as minhas aulas, sabe? Jeito. E tudo isso era o mestre Luiz Alves, ele que me ensinou, ele estava perto, me ajudando, me auxiliando, me corrigindo. Pô, devo tudo isso ao mestrão, galera da Nova União, pô, a galera que tem me apoiado aí, pô, meus amigos, minha família, todo mundo. E é um sonho que vai continuar, cara. Subir aqui não é fácil, não é para qualquer um. Só basta acreditar, tem que acreditar, tem que ter fé, não importa a idade, o ano, a equipe que você faça parte, bicho, acredite que um dia seu sonho vai se realizar. Então, esse aí é o desejo, é o pedido, é o aviso que eu faço a galera aí que está iniciando, que vai lutar até mesmo hoje aí. O card da galera tem um card pequeno, mas pô, esse é o grande passo, é o grande início. Pô, sem dúvida, sensacional, os O verdadeiro vovô das artes marciais, o cara que já tem, um, já tem uma estrada apesar de bem novo, só tem 31 anos, 
mas é verdadeira experiência em pessoa do que, que é passar por perrengue, né, o, o, o Johnny? E viver é, é, uma fase boa na, na luta, que é essa tua fase, agora que você vem com uma sequência boa de vitórias, graças a Deus. E aí, planos para 2011? Pensa no UFC, sonha com essa possibilidade? Cara, estaria sendo hipócrita para você e dissesse que eu não sonho. Eu acho que todo lutador, todo atleta do MMA sonha em um dia lutar o UFC, que é o maior mundial, né? Mas tem outros eventos também, pô, tem vários outros strike force. Hoje em dia o peso leve é muito valorizado, cara. Isso aí é sensacional. Pô, quando eu comecei, era difícil rolar a luta de peso leve. A galera paralisava, zoava o peso leve. Pô, hoje em dia não. Hoje o peso leve é até mais valorizado do que uma luta de peso pesado. Isso aí é sensacional. Pô, Manda um recado pra tua galera aí. Cara, o recado que eu tenho que mandar pra minha galera que continuem comigo, fechando comigo, acreditem no que eu falo, no que eu ensino, no que eu aprendo com vocês, o que, que a gente pode trocar. Isso aí, sucesso pra todos nós, em 2011 a gente vai arrebentar. Uhul! Nós vamos terminar essa entrevista agora com a, com a, com a expressão da música que você entra pra lutar. Já é, irmão, humildade e disciplina. Já é, irmão, é isso aí, é igual.